，没想到有朝一日，韩总亲自送我上班，真荣幸。比我是你男朋友还荣幸啊！自恋。那我没动力了，可能没办法送季总去上班了。有动力了吗？身为老板，晚一些去公司，应该没关系啊。哎呀，快停、啊！欣姐，哎，进，把门带上，坐吧。欣姐，怎么了？我收到一封匿名邮件，内部举报，说公司有人浑水摸鱼，消极怠工。一会儿就要发年终奖了，估计有些人心里忍不住了吧？嗯，按照咱们现在的奖罚机制，确实。优秀的员工比普通员工的奖金至少要高出四五倍。要不然这样，咱们把奖金平均一点。这怎么平均啊？什么叫优秀员工？就是比别人做的多，做的好。那这样的人理应多得呀。是我明白你的意思，欣姐。但是，咱们幸存这么小，大家抬头不见低头见的，就怕到时候再因为奖金的事儿闹出点矛盾来就不好了。赏罚不分明，矛盾会更重。我赞成欣欣的观点。你去随便问一个人，上高峰，他跟许悠悠关系不错，他奖金比许悠悠的高，你问问他愿意赢出一点给许悠悠吗？没错，想要得到高的奖金，那就得用脑子、用心，做出优秀的成绩。我们制定奖金规则，也是为了鼓励大家能够好好做事。那如果成天浑水摸鱼、偷懒捡漏，还想拿高奖金？这不是开玩笑吗？明白，那还是秉公处理吧。这些天我多留意一下大家的情绪。嗯。另外，我还有一个想法，你们看怎么样啊？就是从下个季度开始，给每个人都涨一点工资。这个就看他们的工作量来怎么分配，我们回头再商量。这样的话，得高奖金的也不会有意见，也能安抚一些低奖金的员工。我觉得可以。我没意见。好，那去忙吧。好。事情办的怎么样了？正在找机会，会尽快的。发年终奖了，还上课？哎呀，你就别藏了，你这年终奖没少发吧？哎，一般一般。可你又谦虚，你作为公司元老，怎么不得这个数啊？差不多。嘘，张丽江，回去，等你请吃饭啊。除了三 D 医疗打印优势明显，但是其他的都……为什么我的年终奖只有三万多？不说我和你这么多年的同事交情，你们刚搬入东阳，我就加入了，凭什么不如上高峰？微微，你先坐，坐我们年终奖是按公司制度核算的，有制度规定的，不能因为我们是老同事关系，我就给你多一点的奖金啊，这样对别的同事也不公平。行行行，我听懂了。你说来说去，归根结底不就是不会给我想要的书吗？行吧，那这个年终奖的事就这么过了。那我的股份什么时候给我呀？股份？是啊
，我可是星辰的创业骨干，该有股份的呀。嗯，是我们谁说过要给你股份的呀？哎，当初我面试的时候不是说共同创业吗？为什么我会没有股份啊？苏总，这话当初可是你保证的。如果我们一起工作的话，星辰也不会让你失望的。我们也属于是共同创业嘛，福利啊、分红啊，一样也不会少。抱歉啊，薇薇，嗯，可能当时我的措辞有些问题。那个时候我们确实是创业阶段，但我的意思是基本福利，你比如说年终奖啊、项目奖金啊，这些是有保障的。嗯，薇薇，我们签的是招聘合同，你是员工，不是股东，可能知州让你误会了，误会。股份用误会就能抹过去？我怎么着也算是技术入股，椎间融合器的制造工艺我是参与研发了的。薇薇，你看啊，咱们相处这么长时间，你对季总……哎，行了行了，苏总，我对星辰很有感情，也不想把事情闹僵。但这件事情，你们一定要给我个说法，不然我不会罢休的。这样吧，薇薇。我们考虑一下，之后再跟你细聊，行吗？行，我等你们消息。嗯，还有一件事，我不干了。离职申请，我会在近期按照程序提交。在那之前，我希望股份的事能给我录实。青姐，这这不是无理取闹吗？刘特助，我已经按照你说的做了。他们，他们不太愿意，但也没把话说绝，说是要商量商量。好，我知道了，后面再有什么安排，我会跟你说。嗯。好几年了，我觉得他不是想讹我，他是真觉得自己该拿那股份，但他又的确不是股东。不讲觉得，事实证据是什么？他跟星辰签的是员工合同，没有任何股份权。那不就得了？帮我看一下。唐宋发的，说已经和朱厚愚约好了宣和茶室。您会有事儿？跟我一起，事情很快就能解决，之后再陪你吃饭。在里面休息一下，吃点东西，我处理点事。嗯。嗯真不好意思啊，韩总，您看您这么忙，我还麻烦您来一趟。实在是这事电话里说太不正式、礼貌了，得当面向您道歉。收购是大事。慎重些很正常，只是我听手下的人说，合同都拟好了就差签字，朱总又不满意了。韩总，商人逐利嘛。株式要界发展到今天，是我十多年的心血
，我总得挑个价高的吧。现在又有别家出的条件更高了，我确实心痛。都在厂子里混，我能理解。谁会放置手头的利益不要？这也是为什么之前您屡屡谈妥，然后又反悔坐地起价，东一都没有计较。毕竟做生意，不是一刀切的买卖，讲究余地，有来有往。东一，从不会在乎这些小钱。来。但凡事得有个度，朱总一而再、再而三的反悔，我看这进价是没完了。拿东一当跳板，觉得东一好欺负。瞧您这话说的，东一家大业大，我哪敢跟您过不去？我就是个小人物。没什么理想。您讲风度，守原则，讲义气，我不一样，我得走走看看。我要是讲义气这些虚头巴脑的东西，那得少赚一大笔钱。走走看看，拿我这儿当菜市场。韩总玩笑。要不这样，您再给我加点，这事儿就敲定了。朱总，您不觉得这话有点耳熟吗？我和您不一样，我就这点家底儿，您好歹再给我加点。我不知道您心里是否清楚。如果东一退出金家，朱氏药企将面临什么样的后果？您不至于两千万加不出吧？加得起，但不想加。汉总，您宁可便宜同科，也不愿意再商量商量。最后一次机会，同意，签。不同意，合作取消。这茶我喝不惯。朱氏在二三线城市份额占比不错，要是真卖给同科，你可别后悔。老板。上次你让我调查周厚宇和昌河，发现他们确实是私底下见过几次，应该是在谈收购的事情。昌河对周厚宇两边挑拨、来回台下的行为很不满，我们现在推出的话，反倒会促成他们的合作，同科肯定会降价收购，是不是？我现在去办。走吧。我们去哪儿啊？陪我女朋友吃饭。走。你今天为什么带我去见朱厚宇、啊？不明白啊。你
你故意的。商场如战场，职场也是。可是，我跟黄薇薇不一样，我们毕竟之前是同事，是有感情的。老板和员工，本质上就是一纸合约，人心是最不能信任的，只有利益制衡，才能达成平衡。一味的以朋友关系相处，只会让对方得寸进尺。好残忍！你呀、啊，总想着给别人撑伞，但不是每个人都值得的。有些人不但不会感激你，反倒会抢走你的伞，让你淋更大的雨。这就是现实。规则之外，有人情是不错。但菩萨心肠要配合雷霆手段，不合时宜的仁慈，只会消磨掉好不容易通过制度建立起来的权威。你知不知道女朋友在心情不好的时候是不想听这些大道理的，韩先生？好，不说话，就给你烤肉。来，我再帮你设想一下，他以后逢人提起你。就是一通臭骂，你心里会不会好受点？你不是不说话吗？不说了。哎，你干嘛？看你心情不好才让你喝一点，这都喝多少了？你又不喝酒，我就喝这么一小半瓶儿，没事的。那你少喝点。喝酒能忘掉一切。一切。我包括你。